ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இழம்பிரை போலும ஈற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் நம்ம நேயர்கள் வந்து தொடர்ந்து கமெண்ட் நிறைய அடிச்சு தள்ளிட்டே தான் இருக்காங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த வாரம் வீடியோவும் நிறையா வந்துருச்சு அதனால் நிறையா கமெண்ட்ஸும் வந்துருச்சு அதில் வந்து இந்த மூணு வீடியோவும் வந்து கர்மாவை பற்றியே போட வேண்டியதாக போச்சு அடுத்தடுத்து அது அகஸ்தமாக அதை ஸ்டார்ட் பண்ணது அப்படியே கூடவே வந்துருச்சு அந்த வகையில் அதில் வந்து கமெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்துருவோம் ஏன்னா கமெண்ட்ஸுக்குன்னு ஒரு வீடியோ போடணும் இல்லையா அந்த வீடியோ இதில் பார்த்துடலாம் முதல்ல வந்து குருநாதன் மகாராஜன் மோகனராஜன் குருநாதன் மோகனராஜன் அப்படின்னு ஒரு ஐயா கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் ஐயா நான் ஏறக்குறைய உங்களின் அனைத்து வீடியோக்களையும் பார்த்துருக்கிறேன் ஆனால் இந்த பதிவு பாராட்டும்படி இல்லை இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டும் ஆனால் இன்னும் சரியாக சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த தலைப்பை பற்றி பேசும் அளவிற்கு போதுமான தகவல்கள் உங்களிடம் இல்லை என்பது என் கருத்து காயப்படுத்தி இருந்தால் மன்னிக்கும் இல்லை காயப்படுத்துறதுக்கு எதுவுமே இல்லை எப்போ நீங்கள் பாராட்டுறப்போ சந்தோஷப்படுறோமோ அப்போ வந்து கண்டிப்பாக வருத்தப்பட வேண்டியது வரும் அதனால் பாராட்டுங்கிறது இருந்தால் தானே நமக்கு வந்து வருத்தம் அப்படிங்கிற பாயிண்டெல்லாம் வரும் அதனால் எதனினும் எதனினும் நீங்கியான் நோதல் அதனினும் அதனினும் இல் அப்படின்னு சொல்லி வள்ளுவர் சொல்லியிருக்கார் எதில் இருந்தெல்லாம் உனக்கு துன்பம் வரக்கூடாது அதன் மேலே உனக்கு இன்பம் வர வராமல் பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அதனால் நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் வந்து கரெக்டு வருத்தப்படுறதுக்கு இதில் எதுவும் இல்லை இன்னொரு விஷயம் வந்து ஆன்மீகம் பேசுவதும் அதை புரிய வைப்பதும் மிக கடினம் காரணம் ஆன்மீகத்தை முழுமையாக தெரிந்தவர்கள் பேச மாட்டார்கள் இந்த வார்த்தை ரொம்ப கரெக்டு நீங்கள் சொன்னது அதாவது கண்டவர் விண்டதில்லை விண்டவர் கண்டதில்லை அப்படிங்கிறது தானே விதி அந்த வகையில் வந்து இது வந்து நிச்சயமாக நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப கரெக்டு முழுமை வராதவர்கள் அதை பற்றி விளக்கி கொண்டும் பாடம் எடுத்து கொண்டும் இருப்பார்கள் இங்கே ஆன்மீகம் பற்றி பேச பல போலி சாமியார்கள் இருக்கிறார்கள் ஏன் அப்படி போலிக்கு போனால் அசல் சாமியாரே இருக்காங்கல்ல நிறையா பேசியிருக்காங்க எழுதியிருக்காங்க ஆகவே இது போன்ற தலைப்பை பேசாமல் இருப்பது நலம் என நினைக்கிறேன் நானும் அப்படி தான் நினச்சேன் உங்கள் கமெண்ட்டை பார்த்து தான் நான் அடுத்தடுத்து அப்படியே பேசுகிற மாதிரி ஆயிடுச்சு எனிவே இனி வந்து முழுமையாக ஜோதிடம் மற்றும் இலக்கியத்தின் பக்கம் அப்படி திருப்பிடுவோம் நம்மளது அதனால் என் உள்ளத்தின் உள்ளதை கூறினேன் பிழை என்றால் மன்னிக்கவும் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க இன்னொரு விஷயம் கீழே வந்து அன்புடன் குரு அப்படின்னு போட்டிருக்கீங்க குரு சொல்லலை தட்டி பேச முடியுமா அதனால் இன்னும் ஃபியூச்சரில் அதை சரியாக இது பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டாவது வந்து ஆன்மீகங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சதை நம்ம புரிஞ்சதை பேசணும் அப்படின்னு நினச்சி பேசுனது தான் மற்றபடி பிளான் பண்ணி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேசலை நீங்கள் சொல்கிற பாயிண்ட் கரெக்டு தான் அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தால் அது இன்னும் இன்டெப்தாக இருந்திருக்கலாம் எனவே நன்றி சார் அதே மாதிரி விஸ்வநாதன் ராமமூர்த்தி கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சார் என்னுடைய கமெண்ட்டை வீடியோவாக கொடுத்ததற்காக மிக்க நன்றி நீங்கள் அளித்த விளக்கம் அருமை நூறு சதவீதம் உண்மை நமக்கு தெரிந்த கேள்வி தெரிந்த கேள்விப்பட்ட மகான்கள் ராமகிருஷ்ண பரமகம்சர் ரமண மகரிஷி போன்றோர் கூட பிற்காலத்தில் புற்றுநோய் வந்துதான் உடலை துறந்தார்கள் அவர்கள் கர்மாவை அனுபவித்தார்கள் நீங்கள் உதாரணமாக சொன்னது எனக்கு நன்றாக பொருந்தியது என் தந்தை ஹெட் மாஸ்டர் தான் நான் அவர் இருந்த பள்ளியில் திண்டுக்கல் எம்விஎம் ஸ்கூலில் தான் என் கல்வியை படித்தேன் அவரிடமே பள்ளியில் பிறம்படியும் வாங்கியிருக்கிறேன் நான் அந்த வீடியோவில் ஒரு எடுத்துக்காட்டு காத்தியும் வாத்தியாரும் ஸ்டூடெண்ட்டும் சொன்னேன் கடைசியில் ஹெட் மாஸ்டரோட மகைங்கிறதுக்காக அப்படின்லாம் பேசியிருந்தேன் அதே மாதிரி நீங்கள் அங்கே படிச்சிருக்கேன்னு சொன்னது வந்து என்ன வந்து ஒரு கோ இன்சிடென்ஸான விஷயம் மனதில் பட்டதை கூறுகிறேன் நீங்கள் பல மாதங்களாக பல மாதங்களாக இந்த பொது சேவையை எந்த பலனும் எதிர்பார்க்காமல் செய்து வருகின்றீர்கள் பகவத்கீதையில் கண்ணன் சொல்கின்ற நிஷ்கம் நிஷ்காமிய கர்மாவை எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் கடமையை செய்வது நீங்கள் கலியுகத்தில் செய்கிறீர்கள் இந்தியாவில் யூடியூபில் டொனேட் என்ற முறை இல்லை நான் உங்களிடம் சொந்த கேள்விக்காக ஜாதகம் பார்த்த பொழுது நீங்கள் கூறியது ஜோதிடம் பார்ப்பதற்கு கட்டணம் கேட்பதில்லை மக்கள் விரும்பி கொடுப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று ஒரு கேள்விக்கு இவ்வளவு கொடுங்கள் என்று கேட்கும் இந்த காலத்தில் இப்படி ஒருவர் இருக்கிறாரா என்று ஆச்சரியப்பட்டேன் நான் கேட்ட கேள்வி இரண்டு மாதங்கள் கழித்து வீடியோவில் பதில் வந்தது பல பேர் முன்பதிவு செய்துள்ளார்கள் மற்றும் நீங்கள் ஒருவர் தான் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதில் கூற வேண்டும் மேலும் நீங்கள் இதை வியாபாரமாக செய்யவில்லை உங்களின் இந்த சூழ்நிலை நன்கு புரிகிறது நிறைய எழுதியிருக்கீங்களே சார் உங்களிடம் அப்பாயின்மெண்ட் கிடைக்க நீண்ட நாள் ஆவதால் நான் என்னுடைய சொந்த கேள்வியை ஒரு சில முறை கமெண்ட்டில் கேட்டிருக்கிறேன் நீங்களும் அதற்கு பதில் கூறினீர்கள் என்னை போல் பலர் இந்த முறையை பின்பற்றுகின்றனர் என்று நினைக்கிறேன் பல நேரம் நாம் இலவசமாக இவரிடம் கேள்வி கேட்கிறோம் இது சரியில்லை என்று நினைத்து கேட்க வேண்டிய கேள்வியை கேட்காமலே
பேங்க் அக்கௌண்ட் டீட்டெயிலாம் கொடுத்து பண்ணாங்கிற அளவுக்கு பெரிய மனுஷன் ஆகிட்டோமா என்ன இருக்கட்டும் வாங்கிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சார் டொனேட் பட்டன் வரட்டும் இந்தியாவுக்கு யூடியூப்பில் அப்புறம் வேணால் அதை யோசிப்போம் அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் வந்து மெயில் போடுங்க எனக்கு இந்த மாதிரி எழுதுறது இவ்வளோ விரிவான கமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அது எனக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக தெரிஞ்சிடக்கூடாது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் மெயிலில் கூட சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள நன்றி சார் அடுத்தது குழந்தை ராஜகோபாலன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐயா கொடுத்துருந்தாங்க ஐயா தங்களது காணொலியை காதொலியாக மாற்றி ஓ வீடியோவை வந்து ஆடியோவாக மாற்றிக்கிறது தினமும் எனது பயண நேரத்தின் போது கேட்பது வழக்கம் உங்களது பயிற்சியை கேட்கும் பொழுது இந்த உலகையே மறந்து விடுகிறேன் எனது ஒரு மணி நேர பயணம் பத்து நிமிடமாக செல்கிறது வித்யாதேவி தங்களது நாவினில் தமிழும் ஜோதிடமுமாக நாட்டியமாடுகிறாள் எனது ஜோதிட அறிவு வலைத்தடலில் கிடைத்த முத்து நீங்கள் எனது வாழ்வின் தொழில் அமைப்பு குறித்து தங்களது வழிகாட்டியினை எதிர் வழிகாட்டினை எதிர்நோக்கி உள்ளேன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு உங்கள் டீட்டெயில் கொடுத்துருந்தீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆண்டு ஜூன் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ஒம்பது மணி நாற்பத்தெட்டு நிமிஷம் கும்பகோணத்தில் பிறந்தது கடக லக்னம் மிதன ராசி திருவாதிரை நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் எல்லாம் கூட்டு கொடுத்துட்டு இப்போ நான் தனியார் துறையில் பணி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அடுத்தது வந்து சொந்த தொழில் பண்ணுறதுக்கான அமைப்பு இருக்கா அல்லது வந்து வேலை தான் பார்த்தாகணுமா வேலைன்னா வெளிநாட்டுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் டீட்டெயிலாக அதில் கேட்டிருந்தீங்க அப்படியே படிக்காட்டி என்ன அதனால் அதனுடைய அப்ஸ்ட்ராக்டை தான் சொல்லியிருக்கேன் சரலக்னத்தாருக்கு லாபம் கிடையாதா உபய லக்னத்தாருக்கு கலத்திரத்தினால் தீங்கா பாதகாதிபதியின் பாதிப்பு பற்றி தனியாக காணொலி விளக்கம் அளிக்க எனது வேண்டுகோள் இது என்னை போன்ற ஜோதிட நேயர்களுக்கு பயனளிக்கும் தங்களது நேரத்திற்கும் சேவைக்கும் மிக்க நன்றி சுபம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் ஜாதகத்தை எடுத்துக்கிறோம் சார் இதில் வந்து லக்னமாக வந்திருக்கிறது வந்து கடக லக்ன ராசி வந்து மிதன ராசி நட்சத்திரம் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கிறீங்க புதன் தசையில் கேது ஊத்தி சார் புதன் வந்து லக்னத்துக்கு பன்னிரெண்டு மூணுக்குண்டானவர் லாபஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கிறார் ரோஹிணி நட்சத்திரம் சந்திரன் ஜாரம் வாங்கி அப்போது இந்த புதன் தசைங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நல்ல தசை தான் லாபஸ்தானத்தில் நிற்கிறதுங்கிறது அதே மாதிரி கேது புத்தி நடந்துட்டுருக்குது கேது பகவான் லக்னத்துக்கு ஒன்பதாம் பாவத்தில் உட்காந்துருக்கிறார் கேது புத்தி அவ்வளோ பெனிஃபிஷியலான ஒரு டைம் இல்லை இது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மே மாதத்தோடு முடியுது அதுக்கப்புறம் புதன் தசையில் சுக்கர புத்தி ஸ்டார்ட் ஆகுது புதன் தசையில் சுக்கர புத்தி உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தொழில நல்லபடியாக விரிவு பண்ணும் வேலைக்கு போகிறதுங்கிறது மாதிரியான அமைப்பில் தான் வரும் ஆனால் தொழில நல்லா விரிவு பண்ணும் என்ன காரணம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டா புதன் தசையில் சுக்கர புத்திங்கிறது வந்து லாபாதிபதி நாலுக்கு அதிபதி பத்தாம் பாவத்தில் ஆட்சி பெற்ற செவ்வாயோடு சேர்ந்து நிற்கிறார் ஸோ இந்த சுக்கர புத்தியில் தொழில் ஆரம்பிங்கன்னு சொல்லணும் ஆனால் ஆரம்பித்தா என்ன ஆகும்னா பதினேழு மேலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் வரைக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறம் புதன் தசையில் சூரிய புத்தி வருது பற்றியெல்லாம் அந்த சூரிய புத்தியும் கூட பன்னிரெண்டில் மறையிறதுங்கிறதுனால அப்போ கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் அந்த சூரிய புத்தி முடிஞ்சு அதுக்கடுத்தது சந்திர புத்தி வருது சந்திர புத்தியும் லக்னாதிபதி பன்னெண்டில் போய் நிற்கிறதுங்கிறது ஸ்ட்ரகிள் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அப்போ செவ்வா புத்தியிலேருந்து தொழில் ஆரம்பித்தா நிச்சயமாக அந்த தொழில் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக போகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு உண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூன் மாதம் பதிமூணாம் தேதிக்கு அப்புறம் அதிலேருந்து பிரேக் இல்லாமல் போகிறதுக்கான அமைப்பு இருக்குது ஏன்னா அந்த செவ்வா புத்திக்கு அடுத்து வர்றது ராகு புத்தி வரும் ராகு வந்து கண்ணியில் நிற்கிறாரில் கொடுக்கக்கூடிய ராகு வாம மாமுடி மேல் ஐஸ்வர்யவான் நின்றோங்க மதிகோண தெளிர்குரு வாதாயம் வாழ காமமணி மாளிகையில் வானூர் ஓற்றும் கடவுளருள் கெந்திரத்தை சுயிட்டு வாழ சோமனது தைரியத்தை ஞான யோகி சுத்த குருவுடன் கூடி கலந்து நின்றால் பூமகள் பாலகனாய் கருணைமானாய் புண்ணியனாய் திண்ணியனாய் பொருந்தி வாழ்வன் கண்டீரேனா அதனால் நீங்கள் வெளிநாடு போகிறதெல்லாம் இருக்கட்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஜூன் பதிமூணாம் தேதிக்கு அப்புறம் சொந்த தொழில் உங்களுக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக வரும் காரணம் பன்னெண்டுக்கு அதிபதி எண்ணிய லக்னத்து கீராறு குடைய கோள்கள் நன்னிய ஆட்சி உச்சம் நட்புடன் இருக்க ஓரை வன்னிய வதிக்கு பன்னிரெண்டில் பலத்தோன் சேர மண்ணினில் வீரனாகி மண்ணிற்கும் சரியான அவன் நான் நல்ல நல்லபடியாக பிழைப்பீங்க ஸோ குழந்தை ராஜகோபாலன் ஐயா நீங்கள் சொந்த தொழில் பண்ண போகிறீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது பொற்செழியன் வேதபுரி இதில் நீங்கள் கொடுத்துருந்தது டிஆர் சார் We have pleasure to see your videos regularly. Thank you very much. We request for following. Ucha Grahar Narandara Niruvanam Amipadu Saathiyama. This is how it is. Thirupadhiyala Oye Mottay Aadichirikura Aala Kandu Uđu Chupuda Mudi Ima. That's why we get rid of it. The end of the day is that one Grahar Uđu Chama Aarikuna One Aar Company Aaram Chiru Aarangarad Amipadu. Patthu Kadivan Aadchi Uđu Chama Barivai Chupuram Gendramai Vittai Kuriya Dana Mudu Vilangu Mudaya Thalamadani Puttrar Karayum Gavimalum Pugundu Ghanin Dana Vana. அப்போது யார் அந்த ம
அல்லது நட்பு பெற்ற ஆ நட்பை கூட விடுங்க ஆட்சி பெற்ற ஒரு கிரகம்னு வச்சுக்கோங்க பத்தில் குரு ஆட்சியாக நிற்கிது அவர்கிட்ட தலைமையை இருக்கிறது எத்தனை தண்டி தலைமையை கொடுத்தாலும் நிற்க மாட்டார் பத்தில் குரு உச்சமாக நிற்கிது இன்னும் சொல்லணும்னா தனிச்ச நிலைமையில் நிற்கிதுன்னு வச்சுக்கோங்க துலா லக்ன ஜாதம் இருக்குது எப்படி இருக்கேன் எந்த இடத்துலையும் நிற்க மாட்டார் நீங்கள் கம்பெனியாக அவர் வேறு எழுதி கொடுத்தாலும் வேணாம் விட்டுருவார் அதனால் அவருக்கு உத்தியோக ஸ்தானம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கா அந்த உத்தியோக ஸ்தானாதிபதி கரெக்டாக இருக்காரா அப்படிங்கிறத பார்த்து தான் அதை கொடுக்க முடியும் ஆட்சியோ நட்போ அந்த இடத்துல பேசாது ஆட்சி நட்பு ஜாதகர்களை உச்சமாக்க மற்றொரு உச்ச ஜாதகரை சேர்க்க வேண்டுமா இது தேவையில்லையா நம்மளே வந்து அந்த கிரக வலுவை கூட்டுறது இந்த சிலர் சொல்லுவாங்கள்ல இந்த கிரகத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் இதை டீஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிமாங்க அதெல்லாம் எப்படின்னே தெரில அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை ஜோசியத்தில் இருந்தாலும் ஆக்டிவேஷனுங்கிறான் டீஆக்டிவேஷன்கிறான் ஒரு டைமில் என்னன்னு தெரில ஸோ அது மாதிரி இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க நம்ம புதுசாக ஆட்சி உச்சத்தோடு இன்னொன்று சேர்த்தோம்னா சரியாயிருமான்னு ஆண்டவன் நம்மளோட புத்திசாலி அவருக்கு ஆட்சி உச்சம் பெற்ற கிரகங்கள் இருந்தாலும் தசா புத்தி பாசிட்டிவாக நடந்துட்டு இருக்கணும் இல்லை இல்லாட்டினா நெகட்டிவாக வந்து இழுத்து விட்ருமில்ல அதனால் பிராப்தம் என்னவோ அதுபடி கரெக்டான ஒரு பார்ட்னர் அந்த மாதிரி கிடைப்பாங்க அவங்களுக்கு நல்ல நேரம் இருந்தால் நிச்சயமாக இவங்க ஜாதகத்தில் பாதகமான நேரம் இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இழுத்துட்டு போயிடும் மற்றபடி என்டையராக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மாற்றி எடுக்க முடியாது என்ன காரணம்னா ஒரு டிராக்டரில் வந்து ரெண்டு ட்ரெய்லரை கட்டினீங்கன்னா இழுத்துட்டு போயிடும் அதே இது இருபத்தஞ்சி ட்ரெய்லரை கட்டினீங்கன்னா எடுக்க முடியுமா எடுக்க முடியாதுல்ல அது மாதிரி தான் இது அதே மாதிரி ஆட்சி நட்பு ஜாதகரை உச்சமாக்க ஜோதிட ரீதியில் என்ன செய்ய வேண்டும் ஆட்சி நட்பு ஜாதகரை உச்சமாக்க ஜோதிட ரீதியில் என்ன செய்ய வேண்டும் தெய்வத்தால் ஆகாதெனினும் முயற்சிதன் மெய் வருத்த கூலி தரும் அதனால் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணி மெய் வருத்தினா நிச்சயமாக அது சக்ஸஸ் ஆகும் அதை விட்டுட்டு நான் உச்சம் பெற்றவரை பக்கத்தில் வச்சுருக்கேன் அதனால் எனக்கு அந்த கம்பெனி வந்து பாசிட்டிவாக போகுமா அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன பிராப்தகரமாகவோ அதுபடி கரெக்டாக போகும் கவலைப்பட வேண்டாம் நன்றி பொறிச்சடியன் செய்யார் அடுத்தது வந்து கவிதா ஆர் ஆர் அப்படின்னு ஒருத்தர் கொடுத்துருந்தீங்க வணக்கம் சார் நேரடி ஒளிபரப்பை விட இது போன்ற ஒளிப்பதிவே நன்றாக உள்ளது ஹலோ சொல்வதற்கே நேரம் போகும் என்பது எனது கருத்து அது சரிமா ஆனால் வந்து ஒரு டூ வே கான்வர்சேஷனாக போயிடும் இல்லையா அப்படி கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக பேசுகிற மாதிரி நம்மளும் நேரோட இன்ட்ராக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதை விட்டுட்டு நம்மளே ஒரே மாதிரி வாத்தியார் பள்ளிவிடத்தில் பாட்டு எடுக்கல தான் ஒரு வாடு கெடுத்துக்கிட்டு இருப்பார் கண்ணை மூடிட்டு நீங்கள் பையன் கவனிக்கிறேன் கவனிக்கலன்னு கூட சிலர் பார்க்க மாட்டாங்க எல்லாரும் அப்படி இல்லை ஒரு சிலர் பார்க்க மாட்டாங்க அது மாதிரி இல்லாமல் அப்படி டூ வே இன்ட்ராகேஷனாக இருந்தால் நல்லா இருக்குமேங்கிறதுக்காக தான் அந்த மாதிரி பண்ணுது அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கு என்னென்ன ஜாமான்லாம் வேறு வாங்க வேண்டியது இருக்குது எல்லாம் சொல்லி வச்சுருக்கேன் என்ன வந்து செட் ஆகலை எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டோம் பர்ஃபெக்டாக செய்வோம் அடுத்தது வந்து தங்களது கர்மா பற்றின வீடியோ சரியானது கர்மாவை யாராலும் வெல்ல முடியாது என்பதே உண்மை ஆனால் இறைவன் வழிபாடு வீண் போகாது என்பதும் உண்மை பெரிய கஷ்டம் வரப்போகிறது என்றால் கொஞ்சம் சின்னதாக மாற்றி கொடுப்பார் ஆனால் அனுபவிப்பதை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும் என்பது விதி விதியை மதியையால் வெல்லலாம் என்றால் எதற்கு பிரம்மன் விஷ்ணு சிவன் அவரவர் தலையெழுத்தை அவரவரே எழுதி கொள்ளலாமே நீங்கள் சொன்னது போல விதியை மதியால் வெல்லலாம் மிகவும் சில பேரால் முடியலாம் ஆனால் அதற்கும் பிராப்தம் வேண்டும் என்பதே சரி என்னுடைய கேள்வி தாய் தந்தை மகன் மகள் சகோதரிக்கே தனித்தனி கர்மா இருக்கும் பட்சத்தில் எப்படி கணவனின் திசை மனைவி திசா புத்தி மனைவியும் மனைவியின் தசா புத்தி கணவனையும் பாதிக்கும் அருமையான கேள்வி இதுக்கு ஒரு வீடியோ இப்போ ரீசெண்டாக போட்டது இருந்தது அதாவது ஒரு மனைவியினுடைய ஜாதகத்தில் அந்த பொண்ணுக்கு எப்படி வாழ்க்கை அமையணுங்கிறது அந்த ஜா அதே ஜாதகத்தில் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வந்து கணவருக்கு வந்து இதே மாதிரியான கிரக சேர்க்கை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஒரே ஜாதகத்தில் ரெண்டு விதமாக விளக்கம் கொடுத்துருந்தேன் நீங்கள் இந்த கமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அந்த வீடியோ வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஹவு டு ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் அவுட் த கர்மா இன் ஆரஸ்கோப் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ வந்தது இந்த வாரத்தில் தானே போட்டேன் அதில் வந்து ரெண்டு பேரும் ஒத்து போகிறது அதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நீட்டாக இருந்தாலும் ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மில் சொல்லணும்னா ஒரே மாதிரியான இரு ஜாதகங்கள் ஒன்று சேரும் மற்றபடி ஒருத்தரோட தசாபதி இன்னொருத்தருக்கு டாமினேட் பண்ணுறது இவங்க தசாபதி இங்கிட்டு டாமினேட் பண்ணுறதுங்கிறது இல்லை அவங்கவுங்களது அவங்கவுங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக காமிக்கும் பட் அஃப்கோர்ஸ் மனைவி இதில் பார்த்தாலும் கணவன் அதை பற்றி தெரியும் அப்போ கணவன் அதை பார்த்தாலும் மனைவி இதை பற்றி தெரியும் ஆனால் அதாவது அது என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம இது வீடியோ கேமரா வச்சுருப்பாங்க பாருங்கள் வெப்கேம் அது மாதிரி ஒரு இடத்துல வச்சிட்றாங்க நம்ம இன்னொரு இடத்துல உட்காந்து இன்டர்நெட்டில் அதை பார்க்கலாம் பட் அதை நம்ம மாற்ற முடியாதுல்ல அது நடக்கிறது அங்கே நடக்கிறத மாற்ற முடியாதுல்ல சும்மா வேடிக்கை வேணால் பார்க்கலாம் அது மாதிரி என்ன நடக்குதுன்னு
கணவனுடைய ஜாதகத்தில் ராகு நடந்தால் மனைவிக்கு ராகு எட்லியா பன்னெண்டுலேயே இருந்துச்சுன்னா அது மனைவியை பாதிக்குங்கிற அப்படி கிடையாது அடுத்தது வந்து இதயத்துல்லா அமானுல்லா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ஹலோ சார் சூப்பர் ஐ எம் வாட்சிங் யுவர் வீடியோ சென்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஐ லைக் யுவர் வீடியோஸ் மை நேம் ஏ ஏ இதயத்துல்லா டேட் ஆஃப் பர்த் டுவெண்ட்டி தேர்ட் நவம்பர் டைம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏஎம் சிறுமுகை கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐ காட் ஜாப் இன் டூ தௌசண்ட் லெவன் பட் சம் இஷ்யூஸ் ஐ கொயிட் ஜாப் தென் ஐ ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் பட் இட் பட் ஐ இட் லாஸ்ட் அது வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சு காலி பண்ணி காலி பண்ணிட்டீங்க நவ் ஐ எம் லுக்கிங் ஜாப் சம்திங் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் மை சான்ஸ் ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு லீவ் ப்ளீஸ் கிவ் மீ ஏ டீடைல் ஆன்சர் நான் தெரியாம தான் கேட்குறேன் யூ ஹவ் நோ இன்ட்ரெஸ்ட் டு லீவ் தென் ஒய் யூ ஹவ் ஆஸ்கிங் சம் கொஷின் த்ரூ த அஸ்ட்ராலஜர் தேவையே இல்லையா வாழவே பிடிக்காத உனக்கு என்னத்துக்கு வாழ்க்கை அப்புறம் அதை பற்றின எதிர்காலத்தை பற்றின கேள்வி அப்படி இல்லை சார் இப்படி இருக்கக்கூடாது அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் பிறந்திருக்கீங்க நவம்பர் மாதம் இருபத்தி மூணாம் தேதி உங்களுக்கு லக்னமாக வந்திருக்கிறது விருச்சக லக்னா ராசியாக வந்திருக்கிறது விருச்சக ராசி ஜென்ம நட்சத்திரமாக வந்திருக்கிறது அனுஷ நட்சத்திரம் இப்போ வந்து நீங்கள் கேது திசையில் இருக்கீங்க அதுலேயும் ராகு புத்தி நடக்குது சும்மாவே கேது ஆடும் இதில் ராகு புத்தி நடந்துச்சுன்னா பாம்பின் திசை பாம்பின் புத்திங்கிறாங்கல்ல அப்போ என்னாகும் இன்னும் சிக்கல் கூடுதலாகும் ஸோ இப்போ மன நிம்மதி இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறது உங்களுடைய பிராப்த கர்மா எப்போ வரைக்கும் தெரியுமா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மே வரைக்கும் அந்த டைம் இருக்குது கம்மிங் மே மாதம் உறுதியாக இன்னொரு வாரத்தை சொல்கிறேன் டெஃபினட்டாக நீங்கள் சாக மாட்டிங்க சார் ஏன் என்ன காரணம் இருப்பது ஒரு லக்கினேசன் இன்சுபர் வர்க்க மேற விருப்புடன் சொச்சமாகி கண்மலாபன் பத்தோன் பார்க்க பொருந்திய தீர்க்க ஆயுள் புகழுடன் செல்வம் உண்டாம் தருந்தனை நிகர்க்கும் கீர்த்தி மானன தழைத்து வாழ்வான் நான் நல்லபடியாக பழைப்பான்றியான் ஏன்னா இந்த கேது தசை ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் மாதம் முடியுது அதுக்கப்புறம் சுக்கர தசை அவர் பன்னிரெண்டு கதிபதி ஆட்சி பெற்ற சுக்கரனும் குருவோடு சேர்ந்து நிற்கிறார் அசுர குருவும் தேவ குருவும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு வீட்டில் நிற்கிறாங்க கொள்ளுனர் குருவும் வெள்ளி கூடிட பிறந்த வாலன் தெள்ளிய வித்தையோடும் ஜீரூறு மனையாளோடும் ஒல்லிய குணங்கள் செல்வம் ஓங்கிடும் தனமும் கீர்த்தி உள்ளவன் என்று மிக்க உரைத்திடு உலகின் ஒரு கண்ணா பேரும் புகழும் பெற்று சம்பாதிக்கணும்ன்ற மாதிரியான யோகம் சொல்லுன்றான் அதுக்கு இந்த கேது தசை எப்படினாலும் முடியணும் கேது தசை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் தான் முடியுது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜூனில் முடியுது அதுக்கப்புறம் சுக்கர தசை ஆரம்பிக்குது சுக்கர தசை வில் கிவ் ஏ பாசிட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் இன் யுவர் கெரியர் அஸ் வெல் அஸ் த லைஃப் ஆல்சோ அதனால் நீங்கள் வந்து இந்த கேது முடிகிற வரைக்கும் நகத்துனா போதும் கேதுவுக்கு யூஷுவலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பு மிவை நாளும் கலந்துணக்கு நான் பெறுவேன் கோலஞ்செய் துங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தா அவையார் பண்ணது அத்தியம் பாலோ பண்ணணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை ஸ்பெஷலாக உங்கள் சாமியை ப்ரே பண்ணிக்கோங்க தொழுகிறது அந்த டைமை கூட்டிக்கோங்க செவ்வாய்க்கிழமை அன்னைக்கு ஸ்பெஷலாக தொழுதுக்காங்க அது போதுமானது சரியா அப்போ இதயத்துள்ளா அம்மானுல்லா உங்களுக்கு மே மாதம் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் வெரி ஃப்ரீக்வெண்ட்லி யூ ஹவ் கெட்டிங் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அபவுட் யுவர் கரியர் அண்ட் யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு ஃபைண்ட் அவுட் அ ப்ராப்பர் ஜாப் டில் த எண்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மே டுவெண்ட்டி எத் ஆஃப்டர் தட் யூ கேன் ஃபைண்ட் த ஜாப் பட் தட் தெர் இஸ் நோ ஜாப் சாட்டிஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நீங்கள் எங்கே போனாலும் அந்த இடத்துல யூ வில் நாட் பி ஏபிள் டு கெட் ஏ ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் டில் த எண்ட் ஆஃப் ஜூபிட்டர் புத்தி ஆல்சோ ஜூபிட்டர் எப்போ முடிகிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரலில் தான் முடிகிறார் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஏப்ரலுக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் வரைக்கும் போகிற பீரியடு சம் வாட் பெட்டர் நத்திங் பெட்டர் தென் தி ஓஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் ஃபார் ஆல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜூன் ஃபஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வர பீரியடு ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பீரியட் இன் யுவர் என்டையர் லைஃப் டைம் இந்த பாஸ்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பில் இருக்குது அதனால் அந்த கேது தசை நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் இந்த கேது முடியட்டும் சுக்கர தசை நல்ல மாற்றத்தை கொடுக்கும் அதில் கேதில் ராகு முடிஞ்சால் இம்மிடியட் ரிலீஃப் யூ கேன் கே கெட் எப்போ ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் மே டுவெண்ட்டி எத் ஆன்வர்ட்ஸ் நன்றி சார் அடுத்தது வந்து டிவிஎஸ்எஸ் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட்டு உங்களைப் போல் வீடியோ மூலம் பிரபலமாக எப்படி ஜாதகம் அமைய வேண்டும் விதி எப்படி என்று சொல்லவும் என் வாழ்வில் ஐந்து வருடங்கள் மட்டுமே வேலை பார்க்க நேர்ந்தது வேலை கிடைக்குமா நன்றி ஐயா அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலாம் ஆண்டு பிறந்திருக்கிறீங்க ஜூன் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அஞ்சு மணி முப்பது நிமிஷம் பிஎம் பிறந்த ஊர் வந்து இருங்க வரேன் ஈரோடு அதாவது ஈரோடு இ
ஆண்டவன் வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வாய்ப்புகளை கொடுத்துருப்பார் அப்போ அந்த வகையில் என்ன போல் பிரபலம் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டுக்குள்ளே போகாதீங்க நான் ஒன்றும் பெருசாக பிரபலமெல்லாம் ஆகிடலை நமக்கு தெரிஞ்சதை உட்காந்து புலம்பி இருக்கும் அவ்வளோதானே தவிர மற்றபடி வேறு ஒன்றும் பெருசாலாம் இல்லை அதாவது இது படித்து அந்த அவங்க கேட்குறதுக்காக அப்படியே படித்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி எடுத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஆரம்பிக்கல சும்மா கேஷுவலாக ஆரம்பித்தது தான் அப்படிங்கல அதுவாக வந்து இழுத்துக்கிட்டு வந்தது தானே இதை வர யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பிளான் பண்ணிலாம் ஒன்று இறங்கலை அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் உங்களோட ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் கேட்டிருந்த கேள்வி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் நட்சத்திரம் கார்த்திகே யார் ரோஹிணி குழப்பம் தீர்த்து வைக்க முடியுமா தை கூர்ந்து பதில் கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க நான் ரோஹிணி நட்சத்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டா இல்லை கிருத்தியா நட்சத்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டா இப்போ இதில் என்ன பிரச்சனைனா உங்களுக்கு வந்து கார்த்திகை நட்சத்திரம் நாலாம் பாதம் ரிஷபராசின்னு கையில் எழுதி கொடுத்துருப்பாங்க வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தை வச்சு திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தில் கம்ப்யூட்டரில் போடலை ரோஹிணி முதலாம் பாதம் சந்திரதசை இருப்புன்னு வந்துடும் குழம்பிருச்சு அப்போ ரோஹிணியா கார்த்தியா அப்படின்னா உங்களுக்கு கார்த்திகை நாலாம் பாதம் தான் இன்கேஸ் அந்த ஜாதகம் வந்து வாக்கிய பஞ்சாங்கத்தில் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் கார்த்திகை நாலுங்கிறது தான் கரெக்டாக எடுத்துக்கணும் ரோஹிணிங்கிறது எடுத்துக்க வேண்டாம் சரியா நன்றி டிவிஎஸ்எஸ் அப்புறம் கோமதி பழனி வேல் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க எழுதியிருக்காங்க இவங்க எழுதுனது வந்து கிட்டத்தட்ட ஏ ஃபோர் ஷீட்டில் ஒரு ரெண்டு மூணு சீட் வந்துடும் போல் இருக்குது அப்படி எழுதிட்டாங்க அஃப்கோர்ஸ் இந்த வி இந்த கமெண்ட் வந்து நம்ம வீடியோவில் இருக்குது அதாவது அது என்ன கமெண்ட் கர்மாவை பற்றின ஃபஸ்ட் வீடியோலேயே அந்த கமெண்ட்டில் இதாக இருக்கும் கமெண்ட்டில் நம்ம நண்பர்கள் படிச்சுக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ரொம்ப சிரமப்பட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லி அதுக்கப்புறம் வாழ்க்கையில் என்ன மாதிரியான டெவலப்மெண்ட்லாம் தேடி வந்தாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தாங்க சொல்லிவிட்டு கடைசியாக ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க அதுதான் இதை பதில் சொல்லணுங்கிற எண்ணம் வந்தது அதாவது சுவாமிக்கு இளஞ்சி முருகன் கோவில் அருகே ஆலயம் கட்டும் பாக்கியம் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க இளஞ்சிங்கிறது வந்து குற்றாலம் பக்கத்தில் இருக்கிற இளஞ்சியா என்னன்னு தெரியல இருந்தாலும் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச இளஞ்சி அந்த இளஞ்சி தான் எனக்கு தெரியும் இளஞ்சி தானதுமே குற்றாலம்ல அது என்ன கற்றாரை யான் வேண்டேன் உற்றாரை நான் வேண்டேன் ஊர் வேண்டேன் வேர் வேண்டேன் கற்றாரை யான் வேண்டேன் கற்பனவும் இனி அமையும் குற்றாலத்து அமர்ந்து உரையும் கூத்தா உன் குறைகளற்கே கற்றாவின் மனம் போல கசிந்துருக வேண்டுவனே அப்படி அருமையான பாட்டு குற்றாலநாதரை பற்றி பாடின பாட்டு அது இல்லாமல் திரிகூட ராசப்பக விராயர் எழுதின பாடல் தான் சூப்பராக இருக்குமே சந்த கவியில் இருக்கும் அந்த மாதிரியான அந்த குற்றாலம்னு வந்து எனக்கு செக்குனா தான் ஞாபகத்துக்கு வரும் எனவே இளஞ்சி முருகன் கோயில் அப்படிங்கிறது வந்து ஆலயம் கட்டும் பாக்கியம் உண்டா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க நான் அது ஒரு ஆர்வமாக எடுத்து வச்சேன் பேசலாம் அப்படின்னுட்டு கடைசியில் பார்த்தா பிறந்த நாள் அப்படின்னு போட்டு பதினஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுன்னு ஓட்டு வச்சுருக்கீங்க பதினஞ்சாம் தேதி பன்னெண்டு மாதமும் வருது அப்போ பன்னெண்டு மாதத்தில் எந்த மாதத்தில் பதினஞ்சாம் தேதி பிறந்தீங்கன்னு போட முட்டிய இரவு ஒன்பது முப்பது மணி இடம் ராஜபாளையம்னு போட்டிருந்தீங்க அதனால் ஒன்றும் பண்ண முடியலை அஃப்கோர்ஸ் அடுத்த கமெண்டில் கூட போட்டு விடுங்க நிச்சயமாக ஆலயம் கட்டக்கூடிய அமைப்பு உங்களுக்கு உருவாகும் உங்களுக்காக நானும் வேண்டிக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தது வந்து நன்றிம்மா அடுத்து மயில்வாகனன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சார் நான் மயில்வாகனன் தங்களின் தீவிர ரசிகன் கர்மா குறித்த தங்களின் விளக்கங்கள் ஆக சிறந்தவை நன்றிகள் பல கர்மா குறித்து என் வாழ்வில் நிகழ்ந்த ஒரே ஒரு சிறு நிகழ்வை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாவது வருஷத்தில் லீவில் கொடைக்கானல் போயிருக்காங்க டூ வீலரில் போயிருக்காங்க இடையில் பாதி தூரம் போனதுக்கப்புறம் வண்டி அணி பாட்டிட்டு ஒரு இடத்துல டீயை சாப்பிட்டுட்டு எனக்கு குளிர் என்னால் தாங்க முடியலைன்னு ஃப்ரெண்டுகிட்ட சொன்னாராம் உடனே ஃப்ரெண்டு வந்து அவருடைய ஹெல்மெட்டை கொடுத்துருக்காரு அதை வாங்கி போட்டுட்டு ஒரு டேர்னிங் திரும்பினதுமே மூணு முதல் ஐந்து நிமிடத்திற்குள் ஒரு ஆபத்தான வளைவில் எதிரே வரும் வண்டியில் மோதாமல் இருக்க நிலை தடுமாறி தடுமாற்றத்தில் நாங்கள் சாலையின் மிக வேகமாக விழுந்தோம் நண்பருக்கு கையில் எலும்பு முறிவு எனக்கோ மூட்டு விலகியது மற்றும் நிறைய வெடிக்காயங்கள் அவ்வளோ வேகமாக வந்து விழுந்ததில் அந்த ஹெல்மெட் இருந்ததுனால ஹெல்மெட்டே ரெண்டாக புலந்துருந்தது ஆனால் நான் தப்பிச்சேன் இதில் என்னுடைய கர்மா வந்து அந்த அளவுக்கு வேலை செஞ்சது குளிர் நடுக்கமாக இருக்குதுன்னு சொன்னதுமே எனக்கு அந்த தலைக்கு ஹெல்மெட் வந்ததில் நான் தப்பிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அந்த கர்மாவை வந்து ஜெயிக்கிறது கஷ்டம் அப்படின்னு போட்டிருந்தீங்க உங்களுடைய அந்த உணர்ச்சி பூர்வமான கமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி மயில்வாகனன் சார் அதே மாதிரி அடுத்தது வந்து எஸ்கே அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க குட் ஜாப் சார் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஷேரிங் யுவர் நாலேஜ் டு ஆல் த பீப்புள் ஓவர்
இதில் தான் இருக்கேன் அது இருக்கட்டும் இந்த இதில் தான் இது எப்படி இருக்குன்னா எனக்கு அந்த ஜோக் தான் என் ஆபத்துக்கு வருது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நாசாவில் வந்து ராக்கெட் விட்டாங்களாம் அந்த ராக்கெட்டை நிப்பாட்டி வச்சுட்டு அது எந்தளவுக்கு உண்மையெல்லாம் கிடையாது சும்மா கதையாக கூட இருக்கலாம் சொல்கிறேன் ராக்கெட் விடுறதுக்காக நிப்பாட்டி வச்சுட்டு பட்டனை தட்டியிருக்காங்க கிளம்பலை திருப்பியும் ஒரு தடவை வேறு எல்லாம் ரிப்பேரெல்லாம் பார்த்து பட்டனை தட்டியிருக்காங்க கிளம்பலை மறுபடியும் எல்லாம் அதையே குடஞ்சிக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க அங்கே நம்மால் ஒரு ஆள் இருந்திருக்கான் அவனும் சொல்லியிருக்கான் நான் என்ன ட்ரை பண்ணிட்டுமா அப்படின்னு நான் சரி ரைட்டு நீ தான் பண்ணுறா பாப்போம்ட்டு இருக்காங்க நேராக போயிருக்காரு இப்படி நேராக நிற்கிற ராக்கெட்டை அப்படி லைட்டாக சாய்ச்சி வச்சு இப்போ தட்டி விடுனார் அந்த தட்டி விட்டாங்க கிளம்பி போயிருச்சான் உடனே சுற்றிட்டாங்களாம் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து எப்படிப்பா எப்படி நீ இந்த அந்த இவ்வளோ கோணம் இப்படி திருப்பி வைக்கணும்னு எப்படி பார்த்த சைன் தீட்டா காசு தீட்டாலாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியெல்லாம் பார்த்து என்ன கால்குலேஷனில் பார்த்த அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஒரு கூலாக சொல்லியிருக்காரு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க எங்கள் ஊரில் வண்டி கிளம்பலன்னா ஸ்கூட்ரு கிளம்பலன்னா சார்ஜ் வச்சுட்டு மறுபடியும் அடிப்போம் பைக்கில் பெட்ரோல் தீந்து வச்சுன்னா படுக்க வச்சு திருப்பியும் தூக்கி அடித்தோம்னா அதை வாட்டி கிளம்பி போயிடும் அப்படித்தியா அது மாதிரி தான் நானும் ட்ரை பண்ணேன் அப்படின்னாரா இப்போ அது மாதிரி தான் நானும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்கள் என்னமோ பெருசாக நான் வந்து ஏகப்பட்ட ஃபார்முலாலாம் போட்டு சொல்கிற மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அதனால தான் வந்து ஓன் ராசி என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஆக்சுவலாக எனக்கு எங்கள் அப்பா ஜாதம் மேலே வைக்கலை இன்னும் பேப்பரில் தான் இருக்கு எனவே அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் மை நேம் இஸ் செந்தில் குமார் பர்த்து பிளேஸ் சென்னை டுவெல் செகண்ட் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ லெவன் டுவெண்ட்டி டூ ஏஎம் கைண்ட்லி டெல் மீ அபவுட் ஃபியூச்சர் இன் ஜென்ரல் இஃப் யூ ஹாவ் டைம் அதாவது உங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கேள்வின்னு கேட்டிருந்தீங்கனாக்க செக்குன்னு அதுக்கான பதிலை சொல்லிவிட்டு அடுத்த வேலையை நோக்கி போகலாம் நீங்கள் வந்து அப்படி கேட்காம அப்படி ஜென்ரலாக கேட்குறது வந்து மணிக்கணக்காக பேசலாம் ஒரு ஜாதகத்தை வச்சுக்கிட்டு அது மாதிரியான ஒரு அமைப்பு பட் இருந்தாலும் டிவிஎஸ்எஸ் முடிச்சுட்டேன்ல இருங்க வரேன் எஸ்கே ஆ எஸ்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு பிப்ரவரி பன்னெண்டாம் தேதி பதினோரு மணி இருபத்தி ரெண்டு நிமிஷம் ஏஎம் காலையில் நேரத்தில் திருவோண நட்சத்திரம் மகர ராசி மேஷ லக்னத்தில் பிறந்திருக்கீங்க குரு தசையில் இப்போ கேது ஊற்றி நடக்குது நீங்கள் எதிர்பார்க்குறதுல டக்குன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்ன தெரியுமா பத்தாம் பாவாதிபதி சனீஸ்வரன் உச்சம் பெற்ற நிலையில் பரிவர்த்தனை யோகத்தில் லாபாதிபதியோடு சேர்ந்து நிற்கிறார் நேர்தன லாபரானோர் நிகரிலா சுவரை சேர மார்மனை குற்றம் என்று ஆட்சியோடு உச்சமாக துன்மன கொடியோர்தானும் தொடர்ந்துமே பாராராகில் கார்நிகர் வேணியாக கணக்கில்லா பொருள் உண்டாமேனா பெரிய அளவில் சம்பாதிப்பாங்க அதே மாதிரி பரிவர்த்தனை யோகத்தில் சுக்கரை ஆட்சி ஆகிறார் இல்லையா ஏகமாய் ஏழு இரண்டோன் உண்மையாய் உச்சமாச்சி வாகு கேந்திரமும் கோணவன் சசி நோக்குற்றால் வாகனம் பூமி செல்வம் வல்லனர் குடும்பனாகி போக பாக்கியமும் பெற்று புதல்வரும் தீர்க்கம் உண்டாம்னா குறையில்லாத வாழ்க்கை வாழ்வான்ட்டான்ட்டான் அதனால் இப்போ குரு தசம் முடிகிற வரைக்கும் நீங்கள் வேலைக்காரனாக இருப்பீங்க குரு தசம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு ஜனவரி மாதம் மூணாம் தேதி முடியுது ஸோ அப் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் நீங்கள் வேலைக்காரன் அதுக்கப்புறம் டெஃபினட்டாக சொந்த தொழில் பண்ண வேண்டிய வரும் அதுவும் நல்லா அமையும் சரியா நன்றி சார் அடுத்தபடியாக சங்கர் ஜி அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க சார் ஐ எம் வே வாட்சிங் யுவர் வீடியோஸ் ஃபார் அ லாங் டைம் யுவர் சர்வீஸ் டு ஹியூமன் லைஃப் இஸ் சிம்பிளி அமேசிங் சார் எவ்ரி வீக் ஐ எம் போஸ்டிங் கமெண்ட்ஸ் பட் நாட் ரிசீவிங் ஆன்சர் ஃப்ரம் யூ சார் நான் என்ன சார் செய்யட்டும் நீங்களும் பாருங்கள் சார் கமெண்ட்டு எவ்வளோ உழுதுன்னு எல்லா கமெண்ட்டுக்கும் சொல்லணும்னு ஆசை தான் அடுத்த வார வரைக்கும் சொன்னாலும் தீர்க்க முடியாது சார் அந்த மாதிரி ஆகிடும் ஐ நியூ தேர் ஆர் மெனி வியூவர்ஸ் பட் ஸ்டில் கன்சிடர் மை கொஷின்ஸ் ஆல்சோ சார் அப்போ அதுவும் வாசகம் தான் ஒரு சிலர் வந்து அதை அதை நான் நோட்டீஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்களா என்னென்னு தெரில ரிப்பீட் கமெண்ட்லாம் கொடுக்குறாங்க அது தேவையில்லை ஒரு கமெண்ட்னாலுமே நான் ஒவ்வொரு கமெண்ட்டையும் படித்தேன் அது எவ்வளோ கமெண்ட் வந்தாலும் சரி அது ட்ராவலிங்லேயே ஆகட்டும் ரெஸ்டாக இருக்கலே ஆகட்டும் ஏதோ ஒரு டைமில் எல்லா கமெண்ட்டையும் படித்தேன் சார் ஐ ஹேவ் அ கொஷின் ரிலேட்டட் டு மை கரியர் ஐ எம் இன் சிங்கப்பூர் ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபைவ் மந்த்ஸ் வெதர் ஐ வில் ஒர்க் இன் சிங்கப்பூர் ஆர் வில் வில் ஐ கம் பேக் டு இந்தியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிங்க கீழே வந்து அதுக்கு ஒரு துணை கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க பாருங்க அதே ஆச்சரியமாக இருந்தது ஐ ஆம் அவே ஃப்ரம் மை ஒய்ஃப் அண்ட் சன் ஃபார் த பாஸ்ட் ஒன் இயர்ஸ் ஒன் இயர் வென் ஐ வில் பி பேக் டு பேக் வித் மை ஃபேமிலி சார் அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க மேலே என்ன கேட்டிருக்கீங்க எப்போ வந்து நான் இந்தியாவுக்கு வருவேன் கீழே வந்து எப்போ நான் ஃபேமிலியோடு சேருவேன் இந்த ரெண்டுக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை எனவே அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஆகஸ்ட் மாத
அப்போ எயிட்டீன்த்து ஜனவரிக்கு அப்புறம் நான் வந்துடலாமா செவன்டீன் முடிஞ்சால் போதும் இல்லை இந்த குறை பீரியட் ஏழு ஒம்பது மாதம் இருக்குது முடிஞ்சால் போதும் இல்லை அப்படின்னா குரு புத்தி நடக்குது சார் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜனவரி சிக்ஸ்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் நவம்பர் ஃபோர்த் வரைக்கும் நடக்கக்கூடிய குரு புத்தி சாரி குரு தசையில் சூரிய புத்தி சூரிய புத்தி வந்து நீங்கள் வேலையை விட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா சிக்கல் காரணம் வந்து உங்களுக்கு ப்ராப்பராக அடுத்த வேலை அமையாது எந்த பீரியடில் நான் சொன்னேன் இந்த பீரியடில் ஜனவரி டு நவம்பர் வரைக்கும் அமையாது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் அப்போது வெளியிலே இருந்தீங்கன்னா வேலை இருக்கும் அதுக்கப்புறம் போகிற பீரியட்லேயும் நீங்கள் வெளியில் போய் தான் வேலை ம வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ ஃபேமிலியை நீங்கள் அதிக நேரம் பிரிகிற மாதிரி தான் சார் இருக்கும் டில் த எண்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூலை வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூலைக்கு அப்புறம் சனி ஆரம்பிக்கட்டும் சனி பத்துக்கு அதிபதி உச்சமான நிலையில் நினைக்கிறார் பதினொன்றுக்கு அதிபதியும் அந்த சனீஸ்வரம் தான் ஒரு உச்சமாக நினைக்கிறார் அந்த டைம் ஆன்வேர்ட்ஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் பிஸ்னஸ் இன் இண்டியா இட் செல்ஃப் தென் யூ கேன் கண்டினியூ த பீஸ்ஃபுல் லைஃப் வித் யுவர் ஃபேமிலி அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு உங்களுக்கு அந்த சனி தசையிலேருந்து சொல்லலாம் ஸோ அப் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஜூலை வரைக்கும் தெர் இஸ் நோ அதர் ஆப்ஷன் தட் யூ ஷுட் கண்டினியூ த ஓவர் சீஸ் லைஃப் அப்படிங்கிற மாதிரியான பாயிண்டில் மனசை செட் பண்ணிக்கோங்க அதான் கரெக்டாக இருக்கும் இன் கேஸ் இஃப் யூ ரிட்டர்ன் பேக் டு இண்டியா டெஃபினெட்லி யூ வில் எகென் கோ டு ஓவர் சீஸ் கண்ட்ரீஸ் அது தேவையில்லாத செலவு அதனால் யூ ஷுட் கண்டினியூ த சிங்கப்பூர் இட் செல்ஃப்னு சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்துட்டு கேட்காமலே இருந்திருக்கலாமே எங்களுக்கு அங்கேயே இருக்கிற தெரியாமையா யாருக்கு இருக்க முடியாம தான் வரலாம்னு கேட்குறேன் நீ இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கியா அப்படின்னா வேற வழியே இல்லை சங்கர் நீங்க அப்படித்தான் இருந்தாகணும் சரி அடுத்தது முத்துக்குமார் வணக்கம் சின்னராஜ் ஐயா நான் முத்துக்குமார் பெங்களூரில் சாஃப்ட்வேரில் ஜாபில் இருக்கிறேன் உங்கள் வீடியோ அனைத்தும் சூப்பர் ஜாதகத்தை நம்பாமல் இருந்த என்னை ஜாதகத்தை நம்பும் எண்ணத்தையும் கற்றுக்கொள்ளும் எண்ணத்தையும் தூண்டிவிட்டது உங்கள் வீடியோஸ் எனது பொது கேள்விகள் குரு அல்லது சுப கிரகம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டாம் வீட்டில் மறைந்து நின்றால் பலம் குறையும் அல்லவா பார்வையின் பலமும் குறையுமா முதல்ல பலம் குறையாது அதை புரிஞ்சுக்கங்க கெட்டாலும் மென்மக்கள் மேன்மக்களே சங்க சுட்டாலும் வெண்மை தரும்ன்றியா அதனால் குருவாக இருந்தால் என்ன யாராக இருந்தால் என்ன சுபகிரகம் ஆறு எட்டு பன்னெண்டில் நின்றாலும் நல்ல பலனை தான் செய்யும் எது அந்த ஸ்தானத்துக்கு என்ன நல்ல பலனோ அதை செய்யும் ஆறாம் இடத்துல சுபகிரகம் நின்றுச்சுன்னா எதிரிகளை வலுக்க வைக்கும் பார்வை பலம் குறையுமா பார்வை பலம் குறையவே குறையாது பார்வை பலம் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை இது இந்த பலம் மட்டும்தான் குறையும் எது பலம் குறையும்னு சொல்ல முடியாது அந்த ப அந்த பலனை வேறு இடத்துல பண்ணும் அதுதானே தவிர மற்றபடி மறையிறதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது ஒரு கேள்வி எடுத்தீங்க கிரே கிரகங்கள் நட்பு பகை பற்றி நீங்கள் அதிகம் பேசுவதில்லை கிரகங்கள் நட்பு பகை உண்மைதானா ஒரு கிரகம் பகை வீட்டில் இருந்தால் நீசம் பெறுவதற்கு சமமா அப்போ நீசமாக இருந்தால் என்ன நீசம் ஸ்கொயர்னு ஓடுவீங்களா அதி நீசம்னு ஓடுவீங்களா அதெல்லாம் கிடையாது பகைனா பகை தான் நட்புனா நட்பு தான் நீசம்னா நீசம்னா நீசங்கிறது மோர் டெபிலிட்டேட்டட் ரொம்பவே பவர்லெஸ்ஸாக இருக்குங்கிற மாதிரியான அமைப்பு நட்புங்கிறது பரவாயில்ல சம்வாட் பெட்டர் பகைங்கிறது அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அதனால் பகை பற்றி அதிகம் பேசுவதில்லை நட்பு பகை பற்றி அதிகம் பேசுவதில்லைன்னு இருக்கீங்க நம்ம அந்த கிரக வலுவை பேசிட்டு வரையிலே ஒரு கிரகம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குதுங்கிறத எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா அதில் நட்பு பகை வந்துடுது அஃப்கோர்ஸ் அதை நான் பிரித்து சொல்லலை அதனால் நீங்கள் அதை கேட்டிருக்கீங்க அடுத்தது வந்து கொஷின் வித் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிரகம் கண்ணியில் இருக்கும்போது சித்திரை நட்சத்திர காலையில் இருக்கிறது ஆகவே புதன் வீட்டில் கிரகம் இருப்பினும் செவ்வாய் சாரம் அதனால் செவ்வாய் சித்திரை வீட்டில் இருப்பதற்கு சமமா எதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் புதன் ஆர் செவ்வாய் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தீங்க ஒரு பிளானட் வந்து கண்ணியில் இருக்குது அப்போ புதனுக்கு முக்கியத்துவமாக செவ்வாய்க்கு முக்கியத்துவமாக அது உட்காந்துருக்க காலுக்கு அப்படின்னா அந்த கிரகம் அந்த வீட்டு அதிபதி அந்த கிரகம் உட்காந்துருக்கக்கூடிய நட்சத்திர கால் அந்த நட்சத்திர கால் கொடுத்தவனுடைய ஆதிபத்தியம் அந்த அதனுடைய அந்த கிரகத்தினுடைய பலம் இந்த அஞ்சு விஷயங்களில் எது வந்து வலுவாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் எது வலுவில்லாமல் இருக்கோ அந்த இடத்துல அது வேலை செய்ய போகிறது இல்லைன்னு அர்த்தம் சரியா ஏழாம் வீடு பார்ட்னர்ஷிப் மற்றும் மேரேஜை குறிக்கும் என்கிறீர்கள் அப்போது அதை பற்றி பலன் எடுக்கும் பொழுது ஏழாம் வீட்டு அதிபதி முக்கியமாக ஏழாம் வீட்டில் இருக்கும் கிரகம் முக்கியமாக ஏழாம் வீட்டில் இருக்கும் கிரக சாரம் முக்கியமாக ஏழுக்கு சுவர் அசுவர் பார்வை முக்கியமாக உங்களை கேட்டால் அனைத்தும் முக்கியம் என்பீர்கள் எதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் நீங்கள் சொன்ன இந்த எல்லா கிரகம் இருக்கு இல்லையா இதில் எது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கோ அதுக்கு முதல் முக்கியத்துவமும் எது அதுக்கு அடுத்தபடியாக பவர்ஃபுல்லாக இருக்கோ அதற்கான முக்கியத்துவம் கொடுத்து எடுத்தீங்கன்னா அந்த வீட்டோட பலனை எடுத்துடலாம் சரியா அடுத்தது வந்து சனி ராகுகேது இவை நன்மை
சனி திசை சிலருக்கு கொடுக்கும் பாருங்கள் அள்ளி அள்ளி கொடுக்கும் அதில் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா மற்ற எந்த திசையில் கொடுத்தாலும் சனி தன்னுடைய திசை வரையிலையோ ஏழரச்சனி அஷ்டம சனி வரையிலையோ பிடுங்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு அதிகாரம் இருக்குது ஆனால் இவரே கொடுத்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேறு எந்த கிரகத்தினுடைய திசையும் புத்தியும் பிடுங்காது அது மாதிரியான ஒரு பெரிய பவர்ஃபுல்லான கிரகம்ப்பா சனி ராகு எதுங்கிறதெல்லாம் ஆம் எனில் அவை ஏன் அசுப கிரகம் இதுக்கு வந்து ஜோசியத்தை மறுபடியும் முதல்ல இருந்து தான் விளக்கணும் அலிடா கோட்டை போடுறா மறுபடியும் முதல்ல இருந்து கோடு அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு நன்றி முத்துக்குமார் ஜோதிட புத்தகத்தை நிறையா படிங்க ஏன் ராகு கேது சனியெல்லாம் தீய கோள்கள்னு சொல்கிறாங்கன்னு வரும் அடுத்தது வந்து அர்ஜுன் துரைசாமி அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ஹலோ சின்னரா சார் வணக்கம் டூயிங் கிரேட் ஒர்க் எக்ஸ்பெக்டிங் பே த சர்வீஸ் ஃபார் டூயிங் யுவர் ஒர்க் ஹோப் யுவர் ஃபாலோவர்ஸ் ஆர் வெல்கம் திஸ் அண்ட் வில் அகாமடேட் திஸ் ரெக்வஸ்ட் எவென்ச்சுவலி போத் வேஸ் கெட் பெனிஃபிட்டட் பை த பை ஐ ஹவ் லிஸ்டட் ஆஃப் ஜென்ரல் கொஷின் கொடுத்துருந்தீங்க அதாவது சார் நீங்கள் காசு வாங்குறதுக்கு வழி என்னென்னு பார்த்து சொல்லுங்கள் ரெண்டு வகம் பெனிஃபிட்டாக இருக்கும்ல நீங்களும் ஒரு பில்லை போடுங்க மீட்டராக போடுங்க சார் அப்படின்ட்டு இருந்தீங்க இது எனக்கு எந்த அளவுக்கு சாத்தியப்படும்னு தெரில இருந்தாலும் என்ன சொல்லலான்னு நினைக்கிறேன்னா ஒரு இது மாதிரி வைக்கலாம் நேர்கள்கிட்ட வந்து நம்ம கிளைண்ட் நம்ம கிளைண்ட்ஸ் இருக்கவங்க ப்ளஸ் வந்து வீவர்ஸ்கிட்ட வந்து ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த இடத்துக்கெல்லாம் கொண்டு போகலாம் அதுக்கு போவோம் அந்த டைம் என்ன அதுக்கான டைம்லாம் எடுத்துக்குவோம் அந்த மாதிரி இடத்துக்கு கொண்டு போகலாம் அன்னைக்கு பார்க்கலாம் அது சம்மந்தமாக இப்போ உங்கள் கொஷினை பார்ப்போம் Who will become Siddhar and how their planet combination? Siddhar is the planet combination. How do you think about Siddhar? We don't have to go to Siddhar. We don't have to go to Siddhar. Siddhar is not the same. Siddhar is not the same. Of course, we don't have to go to Siddhar. Of course, we don't have to go to Siddhar. We don't have to go to Siddhar. We don't have to go to Siddhar. இந்த வந்து புனர்வு ஊச நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கார் அப்படிலாம் போடுறாங்க அதுவுமே தப்புன்னு ஒரு சிலர் வாதாடுறதுக்கெல்லாம் வழி இருக்குது அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பில் எல்லாம் போடுறாங்க அது சர்ச்சைக்குரிய விஷயம் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கல சித்தர்கள் முனிவர்கள் மகான்கள் யோகிகள் ரிஷிகள் பிறவா பெருநிலை பெற்றோர் அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஜாதகம் வந்து போடலை இருக்கிறதும் எக்ஸாக்டானதுன்னு சொல்ல முடியாது பட் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா தெளிவாக சொல்ல முடியும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது புண்ணியஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய அஞ்சாம் இடம் பாக்யஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்பதாம் இடம் லக்னம் இது மூணும் வலுவாக இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் வந்து சுவாமியை நோக்கி போகிறதுக்கான அமைப்பு அதுலேயும் இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா பன்னிரெண்டாம் இடத்தை விதி ரொம்ப வலுவாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த மாதிரியான ஆட்கள் தான் வந்து சித்தாஸாக கன்வெர்ட் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு நைன்த் அண்ட் லெவன்த் பிளானட் காம்பினேஷன் வில் கெட் ரூல் ரூல் த வேர்ல்டு உலகத்தை ஆட்சி செய்வதற்கு ஒன்பதாம் இடமும் பதினாம் பதினொன்றாம் இடமும் போதுமானா பில் கேட்ஸ் மாதிரி ஆளுகள் ஆட்சி செய்கிறதுக்கு ஒன்பதாம் இடமும் பதினொன்றாம் இடமும் போதும் ஹிட்லர் மாதிரியான ஆட்கள் ஆட்சி செய்கிறதுக்கு ஆறாம் இடமும் பதினொன்றாம் இடமும் வேணும் அதுவும் அதுவும் இல்லாமல் செவ்வாயும் வேணும் ஸோ அது வந்து எந்த விதத்தில் அவங்க ஆட்சி பண்ணுறாங்கங்கிறத பொறுத்தது சரியா ஹூ வில் கெட் தேவதை வசியம் ஐ மீன் வாட் தேர் வாட் தேர் பிளானட்டரி காம்பினேஷன்ஸ் தேவதா வசியம் அப்படிங்கிறது வந்து சந்திரன் தான் அதில் மெயின் ரோல் சக்தி சக்தியை குறிக்கக்கூடியது சந்திரன் அப்போ சந்திரனோட கேது சம்மந்தப்படுறது அஞ்சு கதிவிதி ஒன்பது கதிவிதி சம்மந்தப்படுறது இந்த மாதிரி அதோட குரு பார்வை கிடைக்கிறது இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் தான் தேவதா வசியம் வருமே தவிர மற்றபடி அஞ்சாம் இடம் சம்மந்தம் இல்லாமல் தேவதா வசியம் டெஃபினட்டாக வராது அல்லது அஞ்சாம் இடம் அல்லது அஞ்சாம் இட கதிபதி சம்மந்தம் அடுத்த நன்றி சார் நன்றி அருண் அர்ஜுன் துரைசாமி அடுத்தது வந்து சன்னி சூர்யா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க வணக்கம் சின்னராஜ் ஐயா வி ரெஸ்பெக்ட் யுவர் சர்வீஸ் ப்ளீஸ் கண்டினியூ டூயிங் திஸ் நாட் எவ்ரிபடி குட் டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் நாட் எவ்ரிபடி குட் டூ கைண்ட் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் யூ ஆர் ஆன்சரிங் கொஷின்ஸ் பை ஸ்பெண்டிங் யுவர் ப்ரீஷியஸ் டைம் எனர்ஜி அண்ட் மணி வித்வுட் எக்ஸ்பெக்டிங் எனி திங் ஃப்ரம் அஸ் இன் ரிட்டன் காட் வில் பிளஸ் யூ வித் வாட் எவர் யூ டிசர்வ் நன்றி அதே மாதிரி மை பிரதர் சன் இஸ் ஜஸ்ட் ஏ இயர் ஓல்டு பேபி பட் ஹி காட் ஃபிட்ஸ் ட்வைஸ் வித் வித் இன் ஏ மந்த் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே தான் ஆகுது அவன் பிறந்து அதுக்குள்ளே ரெண்டு தடவை ஃபிட்ஸ் வந்துருச்சு நோ வேர்ட்ஸ் டு எக்ஸ்பிளைன் ஏ மதர்ஸ் அண்டு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் பெயின் ஹூ சா த இயர் ஒன் இயர் ஓல்டு பேபி சஃபரிங் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த இயர் ஐஸ் டாக்டர்ஸ் வேர் டெல்லிங் தட் ஹி காட் சம் ப்ராப்ளம் இன் இஸ் பிரைன் சார் கேன் யூ ப்ளீஸ்
நீங்கள் கொடுத்துருந்த அந்த குழந்தை வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரி ரெண்டாம் தேதி அஞ்சு மணி இருபத்தொம்பது நிமிஷம் பிஎம்முக்கு பிறந்திருக்காங்க ஈவினிங் டைமில் சென்னையில் கடக லக்னோ விருச்சகராசி அனுச நட்சத்திரம் லக்னாதிபதி சந்திரே அவர் அஞ்சாம் பாவத்தில் நிற்கிறார் கேந்திர ஓணந்தண்ணில் கீர்த்தியாய் லக்னநாதன் சார்ந்திர சுபகிரகங்கள் தானுமே வந்து கூட ஆய்ந்து மோரைநாதன் பாவியாய் பலவானாக வாய்த்திடும் கீர்த்திமானாய் வயது நூறு இருப்பன் காலை அப்படின்னா அதனால் ஆயுசை பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம் நல்லா இருப்பான் அதே இதில் வந்து இப்போ நடந்துட்டு இருக்கிறது சனி தசை சனி புத்தி நடந்துட்டுருக்கு அஞ்சாம் இடத்துல சனி உட்காந்துருக்கார் அவர் அட்டமாதிபதி எட்டுக்கு அதிபதி அவரோட லக்னாதிபதி உட்காந்துருக்கார் ஏற்கனவே சந்திரனுக்கும் சனிக்கும் ஆகாது மதியோடு மந்தன் கூடி மறுபடியில் அது வந்து இது விதியனும் ஜென்மநாதன் வினைகனும் நீசம் திதுனா அதனால் இது கொல்லான் கொடுமை செய்வான் அப்படிம்பாங்கல்ல அது மாதிரி கஷ்டப்படுத்தும் ஆனால் வந்து பயப்பட வேண்டியதில்லை உசுராபத்து எதுவும் வந்துடாது சனி தசை சனி புத்தி முடிஞ்சதுமே வரக்கூடியது சனி தசை புதன் புத்தி வந்துடும் சனி தசை சனி புத்தி முடிகிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் ஆகும் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் மாதம் பதினேழாம் தேதி சனி தசையில் சனி புத்தி முடியுது அது வரைக்கும் இந்த பொண்ணுக்கு வந்து வைத்தியம் தேவைப்படும் வைத்தியங்கிறது வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்காவது மருந்து போட சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நீடித்த வைத்தியம் தேவைப்படும் பிரெயினில் ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை கட்டி சிஸ்ட்டு ட்யூமர் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவும் யோசிக்காதீங்க இந்த பொண்ணுக்கு இஜி எடுத்து பார்த்துருந்தாங்கன்னா அதில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்க மாதிரி காமிச்சிருக்கோம் ரொட்டீன் மெடிசன் அது எதுன்னு கொடுத்துட்டு வந்தாங்கனாலே சரியாக போயிடும் நீங்கள் பயப்படுற அளவுக்கு எதுவும் இருக்காது இந்த குழந்தைக்கு ஆயுள் பலம் கெட்டியாக இருக்குது இன்னொன்று சொல்லணுன்னா ஏன் அந்த வார்த்தை சொல்கிறேன்னா சனீஸ்வரன் வந்து ஏழுக்கு அதிபதி எட்டுக்கு அதிபதி அவர் போய் அஞ்சாம் பாவத்தில் உட்காந்துருக்கார் அப்போ அவர் வந்து கஷ்டப்படுத்துவாரே தவிர உயிர் எடுக்க மாட்டார் அதனால் இந்த குழந்தைக்கு நார்மலான லைஃபு நார்மலான ஃபேமிலி லைஃபு நார்மலான எஜுகேஷன் எல்லாமே இருக்குது அதனால் பயப்படவே வேண்டாம் அதிகபட்சம் திருப்பி ஃபிட்ஸ் வராது ஹாஸ்பிட்டலைஸ் ஆனதுனால திருப்பியும் ஃபிட்ஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை டோசேஜ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹெவியாக கொடுத்துருப்பாங்க இது என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மார்ச் பதினேழு வரைக்கும் இந்த டைம் மார்ச் பதினேழுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீரியடு பதினெட்டு மார்ச் பதினேழுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய பீரியடு இந்த டென்ஷன் எல்லாம் குறைஞ்சி ரிலாக்ஸ் ஆகிடுவாங்க இந்த பிரச்சனை இந்த பொண்ணுடைய திருமண வாழ்க்கையிலையோ படிப்புலேயோ தான் குழந்த பெற்றுக்கிறதையோ அல்லது ஃபேமிலி லைஃப்ங்கிறதுலையோ எதுலேயும் எந்த பிரச்சனையும் வராது கவலைப்பட வேண்டும் சரியா நன்றி சார் இதுக்கு ஒரு பரிகாரம் மட்டும் சொல்கிறனே அது செய்யுங்களேன் அதாவது திருவெண்காடு போயிட்டு வாங்க ஒரு ஒரு தடவை கண்காட்டும் முதலானும் கண் கனல் காட்டும் கையானும் வெண்காட்டும் உருவானும் விரை காட்டும் ஜடையானும் வெண்காட்டும் புயலானும் பயிர் காட்டும் இசையானும் வெண்காட்டில் உறைவானும் விடை காட்டும் கொடியோனுங்கிறது திருவெண்காடு திருவெண்காடு போய் ஒரு முறை சாமியை கும்பிட்டு வாங்க புதங்கடை மணிக்கு சாமியை கும்பிட்டு விளக்கு பருத்தி வச்சுட்டு வாங்க போதும் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் ஸ்பெஷலாக பரிகாரம் வேண்டியதில்லை அடுத்ததாக வந்து ஒவ்வொரு வாரம் சனிக்கிழமையும் ஆஞ்சநேயர் கோயிலுக்கு போங்க அது மட்டும் செய்யுங்க போதும் வேறு எதுவும் செய்ய வேண்டியதில்லை மொத்தத்தில் வந்து இந்த குழந்தைக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ரெக்கவர் ஆயிரும் பயப்பட வேண்டாம் நன்றி சன்னி சூர்யா அடுத்தது வந்து சக்திவேல்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க முயற்சி உடையார் இகழ்ச்சி அடையார் என்னும் கூற்றுக்கு ஏற்ப மறுபடியும் பதிவு செய்கிறேன் இன்னொரே எனக்கு தெரிந்த தமிழில் ஐயா வணக்கம் நான் பிறந்தது ஒம்பது ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு மூணு நாற்பது பிஎம் சேலம் என்னுடைய திருமண வாழ்க்கை பற்றிய சந்தேகங்கள் எனக்கு எப்போது திருமணம் என் இல் வாழ்க்கை எவ்வாறு இருக்கும் நான் சில ஜோதிடர்களிடம் அணிய பொழுது எனக்கு புதன் புத்தியில் என்று சிலரும் சுக்கரன் புத்தியில் என்று சிலரும் கூறுகின்றனர் இதில் எது உண்மை நம்ப கொடுத்து வச்சமையா சுக்கர புத்தியில் ஒன்றும் புதன் புத்தியில் ஒன்றுமா ரெண்டை கூட பண்ணிக்கிற வேண்டியதானே ஒன்று வாங்கினா ஒன்று பிரிகின்றாங்கல்ல அது மாதிரி கூட இல்லை எப்பொழுது தான் நடக்கும் இதில் எது உண்மை அது அப்படி கல்யாணம் எப்போ நடக்கும் கல்யாணம் எப்போ நடக்கும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க புதன் புத்தி என்றும் சிலர் சுக்கர புத்தின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஏதாவது ஒரு புத்தியில் இருக்கான்னு நல்ல புத்தியில் சொல்ல பார்ப்போம் இருங்க வரேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி மூணு நாற்பது பிஎம் ரைட்டா இப்போ லக்னம் வந்து ரிஷப லக்னா ராசியாக வந்திருக்கிறது மிதன ராசி ஜென்ம நட்சத்திரம் ரேஷிஷ நட்சத்திரம் வந்திருக்குது இப்போ குரு தசையில் புதன் புத்தி நடந்துட்டுருக்குது குரு லக்னத்துக்கு அட்டமாதிபதி பரிவர்த்தனை யோகம் புதன் புதன் புத்தியில் அடுத்தது கேது புதன் புத்தியில் நூறு சதவீதம் நடக்காதுப்பா அது எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறதான்னு மட்டும் இல்லை ஒன்று வக்ரமாக இருக்குது இன்னொரு சனியோட சேர்ந்துருக்கு சூரியனோட சேர்ந்துருக்கு அஃப்கோர்ஸ் குரு பார்க்குறார் அவரும் வக்ரம் பெற்ற குரு தான் பார்க்குறார் அதனால் புதன் புத்தியில்
ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலைக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு கல்யாணத்துக்கான அமைப்பு வருது இப்போ பேசாமல் இதெல்லாம் சுருட்டி வச்சுக்கிட்டு போய் புழப்பை பாருங்கள் பாக்கி நேரத்துக்கு உட்காந்து டிவி பாருங்கள் இல்லாட்டி யூடியூப் பாருங்கள் பொண்ணு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் சரியா அதான் சக்திவேலுடைய ஜாதகம் மேலும் அவர்கள் சொன்ன சில தொழில்கள் அறிமுகமான பெண் செவ்வாய் தோஷம் உண்டு இல்லை இந்த டென்ஷனே வேண்டாம் நீங்கள் ரிலாக்ஸாக இருங்க இந்த வருஷத்துலேயே கல்யாணம் இல்லை அடுத்த வருஷம் தான் கல்யாணம் இது சம்மந்தமாக அப்புறம் பார்ப்போம் அடுத்தது வந்து ஐயாசாமி அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க திருமிகு சின்னராசு அவர்களுக்கு வணக்கம் முன்பு ஒரு கேள்வியாளர் திருநங்கை திருநங்கையர்கள் உருவாக ஜோதிட அமைப்பை விளக்கு கூறினார் தாங்கள் ஏற்கனவே அவங்க நொந்து போய் இருப்பாங்க மேலும் நாம் நோகடிக்க வேண்டாம் என்று மறுத்தீர்கள் உண்மையில் அறிவியலார் எப்பொழுது திருநங்கையர் பிறப்பு குறைபாட்டினால் தான் உருவாகிறார்கள் என்று சமூகத்திற்கு விளக்கினார்களோ அப்பொழுது தான் இந்த சமுதாயம் அவர்களை மதிக்க தொடங்கியது நீங்களும் ஜோதிட அடிப்படையில் விளக்கினால் சமூகத்தில் அவர்கள் நிலை உயரும் என்பது என் கருத்து அவர்களுக்கு சில தானங்கள் கொடுத்து பரிகாரங்கள் செய்யலாம் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் விரைவில் இது குறித்து தனி வீடியோ எதிர்பார்க்கிறேன் நன்றின்னு கொடுத்துருந்தீங்க நிச்சயமா நீங்கள் போட்டிருக்க இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்மனால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச விளக்கத்தை கொடுக்கலாம் வாஸ்தவம் தான் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த இதை வந்து கொடுக்குறேன் ஏன்னா நம்ம வீடியோ வந்து அதனால் சொல்லுவாங்க நல்லா எமினண்ட்டான நிறைய பேர் பார்க்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் நான் சப்ஜெக்ட் வச்சுட்டு பேசுகிறேன்னா வைக்காமல் பேசுகிறேன்னான்னு மூஞ்சியை பார்த்தே சொல்கிறாங்கல்ல இந்த பல்ஸ் பிடிக்கிறதுன்னு இருக்குது பாருங்கள் அந்தளவுக்கு தெளிவான ஆட்கள்லாம் பார்க்குறாங்கங்கிறதுனால நம்மளும் கொஞ்சம் கவனமாக தானே இப்போ மூவ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் இதை பார்த்துருவோம் திருநங்கையர்கள் எப்படிங்கிறத வந்து நபும்சக யோகம் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது நான் அதில் ஈடுபாடாக போகலை இருந்தாலும் அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியே பேசிடுவோம் போடுறேன் சார் அதுக்குன்னு தனி வீடியோ போடுவோம் நன்றி ஐயாசாமி அடுத்தது ராம்குமார் கிருஷ்ணன் சார் குட் வீடியோ சம் கொஷின் ஒன்னாவது கொஷின் வி ஹாவ் டு ஃபாலோ இங்கிலீஷ் கேலண்டர் ஃபார் பர்த்டே ஆர் ஃபாலோ நட்சத்ரா டூரிங் தட் மந்த் வி பான் ஆஸ் பர்த்டே சார் நட்சத்திரத்தை தான் ஒரு காலத்தில் கொண்டாடுறதுங்கிறது இருந்தது ரெண்டாவது நம்ம இதில் பிறந்த நாள் கொண்டாடுறதுங்கிற பாயிண்ட்டே கிடையாது எல்லாரும் ஆளாளுக்கு பிறந்த நாள் அப்படி அப்படிங்க இதெல்லாம் பிரிட்டிஷ் கலாச்சாரம்ங்க அதாவது வெள்ளக்காரன் ஆண்டுட்டு போயிட்டான் இல்லையா ஆனாலும் அவன் விட்டுட்டு போன எச்சத்தை நம்ம தூக்கி எறியாமல் கையில் கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி அது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து எச்சங்கள் தான் இதெல்லாம் அதனால் நட்சத்திரங்கிறது தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அதான் ஐவர் திரு நட்சத்திரங்கள் அப்படிலாம் கோயில் எழுதி போட்டிருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பஞ்சாங்கத்திலலாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆழ்வார்களுடைய திரு நட்சத்திரங்கள் நாயன்மார்களுடைய திரு நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுனால நட்சத்திரங்கிறது தான் நமக்கு மெயினு இங்கிலீஷ் தேதி கிடையாது பட் பின்னாலில் நம்ம அதை வழக்கத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் அடுத்தது ரெண்டாவது வந்து வாட் இஸ் த பெஸ்ட் ரெமெடி டு ரெடியூஸ் லோன் கமிட்மெண்ட் முதல் லோன் வாங்குறப்ப கவனமாக வாங்கணும் ஆயிலியம் முப்பூரம் கேட்டை தீதர் விசாகன் ஜோதி சித்திரை மகம் ஈராரும் மாதனம் கொண்டார் தாரார் வழிநடைப்பட்டார் மீளார் பாய்தநீர் படுத்தார் தேரார் பாம்பின் வாய் தேரை தானே அப்படின்றான் ஆயில்யம் முப்பூரம் கேட்டை தீதர் விசாகம் ஜோதி சித்திரை மகம் ஈராரும் இந்த நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவங்க எல்லாரும் அதை நட்ச பிறந்தவங்கிறேன் அந்த நட்சத்திரத்தில் கடன் வாங்கினா கொடுக்குறதுங்கிறது சிரமமாக போயிடும் அதனால் இப்போ லோனே எடுக்கிறப்ப கரெக்டான ஒரு இடத்துல பார்த்து எடுத்தோம்னா சரியாக வரும் என்னதையான நம்ம சரியாக எடுத்தாலும் எட்டு கொண்டானவனுடைய திசை நடந்துச்சுன்னா அந்த திசை முடிகிற வரைக்கும் கடனில் தான் வண்டி உருளும் அப்படின்றது தான் அதனுடைய நிலை அபவுட் யுவர் தேர்ட் கொஷின் கேன் சனி பி இன் லக்னா வாட் வில் பி த இம்பேக்ட் இஃப் சனி இஸ் இன் லக்னா அண்ட் சனி இஸ் இன் லார்ட் ஆஃப் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஹவுஸ் சனி வந்து லக்னத்தில் இருக்கிறது வந்து கெடுதலா அப்படின்னா அப்படி சொல்ல முடியாது மகர லக்னத்துக்கு சனி லக்னத்தில் இருக்கிறது எவ்வளோ யோகம் உற்றத ஒரு குடும்பத்தாதி உதித்த லக்னத்தில் மேவ வில்லவும் மாட்சி உச்சம் வியாழமும் கேந்திர மேலில் தெள்ளிய கீர்த்தியுள்ளான் தேவரும் மதிக்க வாழ்வான் கள்ளமே இல்லை கண்டாய் கௌசிக முனிவன் வாக்கேன்றானே அதனால் சனி ரெண்டில் இருக்கிறத பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை மூணு நாலு குடையவர்னு சொன்னாக்க நீங்கள் வந்து விருச்சக லக்னத்துக்கு சொல்கிறீங்க விருச்சக லக்னத்துக்குமே சனி லக்னத்தில் இருக்கலாம் தப்பு இல்லை வில் நவகிரகா டெம்பிள் விசிட் கேன் ரெடியூஸ் அவர் பேட் கர்மா அஸ் அலாட் அஸ் அலாட் ஆஃப் அஸ்ட்ராலஜர் சஜஸ்ட் சஜஸ்டிங் ஸோ அதாவது அந்த மனசால் செய்யக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனை இருக்கு இல்லையா அது நம்ம ஒருமுகப்படுத்தி செய்கிறதுங்கிறது வந்து ஒரு லாங் ஜேர்னி போய் அந்த இடத்துல போய் நிற்கல ரொம்ப கவனமாக அந்த மனசு வந்து ஒரே இடத்துல குவியும் ரொம்ப ஈஸியாக குவியும் அதனால் அந்த மனம் வந்து ஒரு நிலையில் நின்று செய்யக்கூடிய எல்லா பிரத்தனை பிரார்த்தனைகளுக்கும் ஆண்டவை செவிசாய்ப்பாருங்கிறதுனால நவ
அவர் உச்சமாக இருந்தாருனாக்க ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நேர்தன லாபரானோர் நிகரிலா சுபரை சேரம் ஆர்மனை குற்றமின்றி ஆட்சியோடு உச்சமாகன்றான் அதனால் அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும்ல நன்றி ராம்குமார் கிருஷ்ணன் அடுத்தது வந்து பாஸ்கர் தயான் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க குருஜி ஐ ஹவ் ஆஸ்கடு மெனி கொஷின்ஸ் பிஃபோர் ஸ்டில் ஐ ஆம் சீயிங் ஆல் யுவர் வீடியோஸ் மை கொஷின் மை கொஷின்ஸ் நாட் கம் ஸ்டில் நவ் சார் நியூ பார்ன் பேபி ஃபியூச்சர் February 12th, 2017, Mahin Pranav, male, 405 AM, பிரணவ் மேல் ஃபோர் ஜீரோ ஃபைவ் ஏஎம் சென்னை சின்னரா சார் ஐ வாண்ட் யூ டு ரைட் ஏ ஹாரோஸ்கோப் ஃபார் ஹிம் டெல் மீ வென் ஐ கேன் கம் அப்படின்லாம் போட்டிருந்தீங்க அதெல்லாம் ஒரு வகை இருக்கட்டேன் ஒரு வருடம் ஜாதகம் எழுதக்கூடாது என்று நிறுத்தி வைத்து விட்டனர் இந்த காலகட்டத்தில் அது தேவையான ஒன்றா தயவுசெய்து இந்த முறை எனக்கு பதிலளிக்க வேண்டும் அன்பு கட்டளை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் கட்டளை நான் எழுதிட்டேன் சார் பாஸ்கர் தயான் ஒரு வருஷம் ஜாதம் எழுதாம நிற்பாடி வைக்கிறது நல்லது தான் என்ன விஷயம்னா பழங்காலங்களில் ஏழு வருஷம் வரைக்கும் பாலாரிஸ்ட தோஷம் இருந்தது அதனால் ஏழு வருஷம் வரைக்கும் ஜாதம் போட்டு எழுத மாட்டாங்க சும்மா ஒரு ஓலை நறுக்கில் எழுதி கொடுப்பாங்க அந்த ஓலையவே வச்சுட்டு இருக்க வேண்டிதான் ஏழு வயசுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த பழம் பாக்கத்தில் எல்லாம் வச்சு இந்த ஜோசியருக்கு துணிமணி எல்லாம் எடுத்து வச்சு பஞ்சாங்ககர் ஜோசியரில் எல்லாம் எடுத்து வச்சு அப்புறம் தட்டில் வச்சு அவருக்கு காணிக்கை கொடுத்து இந்த ஓல நறுக்கையும் கொடுத்து எழுத சொல்லுவாங்க சாதம் அதுக்கப்புறம் அவர் எழுதுவார் எழுதுவார் எழுதிக்கிட்டே இருப்பார் ஒரு மூட்டை கம்புக்கு ரெண்டு மூட்டை நெல்லுக்குன்னு எழுதிக்கிட்டு இருப்பார் எழுதிக்க எழுதி ஒரு வழியாக முடித்து ஒரு பெரிய கட்டாக ஓலை கட்டு பெரிய கட்டாக கொடுப்பார் இந்தா இதான் உங்கள் ஜாதகம் அப்படின்ட்டு ஒரு நாளைக்கு படித்து கையில் கொடுப்பார் இப்படி போயிட்டு இருந்தது இப்போ நவீன காலங்களில் நம்ம என்ன தான் வந்து சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் மேலே வந்துட்டாலும் வி ஹேவ் த லிமிட்டேஷன் சயின்ஸ் அரவரன்னு ஒரு வீடியோவில் சொன்னதுக்கு தான் ஒருத்தர் பிடி பிடின்னு பிடிச்சிருந்தார் அது மாதிரி என்ன தான் நம்ம சயின்ஸில் டெவலப் ஆகிட்டாலும் சயின்ஸ் வந்து ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலே போகாது எங்கே வந்து அறிவியல் நிற்கிறதோ அந்த இடத்தில் ஆன்மீகம் துவங்குகிறது அப்படிம்பாங்க அது மாதிரி அறிவியல் ஒரு இடத்துல நின்று போயிடும் அதனால் அந்த பழைய ரெஸ்பெக்ட்டுக்கு வந்து திருப்பி ஏழு வருஷம் ஜாதகம் எழுதாமல் இருக்கணுங்கிறது இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு வருஷம் நிறுத்தி வைக்கலாம் அதனால் நானுமே யாருக்கு ஜாதகம் எழுதி கொடுத்தாலும் ஒன் இயர் கம்ப்ளீட் ஆகாமல் எழுதுறது இல்லை நீங்கள் ஒன் இயர் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் எழுதி கொடுங்க அதான் சரியாக எழுத வைங்க அது சரியாக இருக்கும் அதுக்கு காரணம் வந்து ஆயுளா அப்படி 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 யோசிச்சுடாதீங்க அப்படி கிடையாது ஆக்சுவலாக உங்கள் பையனுடைய ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தனுசு லக்னம் சிம்ம ராசி மக நட்சத்திரம் மக நட்சத்திரம் சிம்ம ராசியை பற்றி சொல்லணும்மா அதே மாதிரி லக்னாதிபதி வந்து குரு பகவான் பத்தில் கேந்திர பலம் பெற்று உச்ச சுக்கரன் பார்க்குறாரு ஸோ ஆயுள் பலம் நல்லாயிருக்கு அதெல்லாம் காரணம் இல்லை அவனுடைய ஃபியூச்சரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சொல்கிறேன் நிறைய அவனுக்கு சொல்லலாம் அவனுடைய ஜாதகத்தில் பேசுவோம் அந்த ஜாதகத்தை வந்து பேசுகிறதுக்குன்னு ஒரு டைம் நிச்சயமாக அமையும் அப்போ பேசலாம் ஆக ஒரு வருஷம் கழித்து ஜாதகம் எழுதலாமா அப்படின்னா நிச்சயமாக ஒரு வருஷம் கழித்து எழுதுங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்மளும் வந்து ஒரு லாங் ரன் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேன் போதும் இத்துடன் இந்த ஒலிபரப்பு நிறைவடைந்ததுங்கிற மாதிரி வந்துடுவோம் ஒரு மணி நேரத்தை பிடிச்சிட்டோமே என்ன ஏன் சுருக்கமாக பேசணும்னு நினச்சாலும் ஒன் ஹவர் எழுதிட்டு போயிடுது எனவே மொத்தத்தில் இப்போ நம்மளும் வந்து ஒன் ஹவர் வந்ததுனால இதுக்கு மேலே நம்ம நேர்களுடைய பொறுமையை சோதிக்கிறதுக்கு நாங்கள்லாம் தயாராக இல்லைன்னு வாங்கல்ல அது மாதிரி தயாராக இல்லை நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தலை தலைத்து அருகது போல் வேறு ஒன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க என வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்